Hello guys, it's me Adi. നമ്മള് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെയർ ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജസ് നമ്മുടെ ലെയർ പാനലിൽ കാണാം ഒന്ന് ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീനെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമേ റീനെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇമേജ് ഞാൻ ഇപ്പോ അൺഹൈഡ് ചെയ്യാണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ വിസിബിൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടും സെയിം ഇമേജ് ആണ് ഒന്ന് റാസ്റ്ററും ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ടിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തമ്മേല് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ നമ്മളെ റാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റീനെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇമേജിന് ആ തമ്മേല് ഇല്ല അപ്പോ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ തമ്മേൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നേരെ ഈ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ വീണ്ടും റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി റാസ്റ്ററൈസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് വീണ്ടും റാസ്റ്ററൈസ് ആയി ആ ഇൻവിസിബിൾ ആയി അല്ലെ ആ ഒരു തമ്മേൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയി അപ്പൊ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിനും നല്ലത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജും സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജും ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിടാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു നെയിമില് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തു അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ അതിനെ ബാക്ക് സ്പേസ് അമർത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഫോണ്ട് ഫാൻസി ഫോണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കൺട്രോൾ എ അമർത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോണ്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഞാനൊരു നോർമൽ ഒരു ഫോണ്ടിലേക്ക് അതിനെ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തേ സൈസ് ഞാൻ കൂട്ടി അതിനുശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അത് മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ലെയർ നോർമൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഞാനിത് റാസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റാസ്റ്ററൈസ് ആയതപ്പോ അത് നോർമൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് മാറി ആ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് മാറി വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാലോ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഒരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ജെ അമർത്തിക്കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു ആ ലെയറിനെ ഞാൻ വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ഒന്ന് റാസ്റ്ററൈസ് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലെയറുമാണ് കെടുക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റീനെയിം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമേജസ
ഇപ്പൊ രണ്ട് ലെയറും സെലക്ട് ആണ് ഞാൻ രണ്ടിനെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാണ് വലുതാക്കാണ് അപ്പൊ കൺട്രോൾ ടി അമർത്തി രണ്ടിനെയും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ എന്തേ വലുതാക്കാണ് ഞാൻ അത് വലുതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വിട്ടത് അതൊന്നും സെൻ്റർ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി എൻ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നോക്കിയ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണേൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് പിക്സലേറ്റഡ് ആയി അതായത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പോയി പിക്സലേറ്റഡ് ആയി ആ ലെയർ പിക്സലേറ്റഡ് ആയി ഈ റാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെയർ ആണ് പിക്സലേറ്റഡ് ആയത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ ലെയർ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആ ലെയറിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ആക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ആയിക്കോട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് പകരം ഒരു ലോഗോ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൺട്രോൾ സീറോ അമർത്തി ഞാൻ ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് പകരം ഒരു ലോഗോയോ ഒരു ഇമേജോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല പോസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇമേജ് ഇപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഒരു ഇമേജോ എന്ത് ലോഗോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കൂലേ അപ്പോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയൂ നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെക്സ് ലെയറിന്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു ഐക്കൺ ഒരു തമ്മിൽ പോലെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് മറ്റൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ സോഴ്സിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആർട്ട് ബോഡി കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ പേരന്റ് എന്നാ വിളിക്കുക അതിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഞാനിപ്പോ കൺട്രോൾ ടി അമർത്തി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിയിട്ട് സ്ക്യൂ ചെയ്യാണ് സ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്ക്യൂ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ സ്ക്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് ഇതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സേവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ബിഫോർ ക്ലോസിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം യെസ് കൊടുത്താൽ സേവ് ചെയ്യും യെസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മാറ്റം ഇതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇമേജ് ആയിക്കോട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതിന്റെ സോഴ്സിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് സേ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു രണ്ട് ലെയേഴ്സും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമേജസ് വെച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ഞാനിപ്പോ സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഈ റാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് നോക്കാം കൺട്രോൾ ടി അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തേ ചെറുതാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻട്രോ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ ഇമേജിന്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോ സ്ക്യൂ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മിസ് ആവുന്നില്ല സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ലെയറിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിനുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് റാസ്റ്ററോ നമ്മള് എന്താ സംഭവിച്ചത് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തപ്പോ പിക്സലേറ്റഡ് ആയി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് എല്ലാർ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി മിസ് ആവൂല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലെയറിനെ ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ കൺട്രോൾ ജെ അമർത്തി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് ഞാനിത് റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇതൊരു റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത ഇമേജ് ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ താഴെയുള്ള ഇമേജിനെ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിനെ ഞാൻ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാനിപ്പോ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് പോലെ ഇതാക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മിസ് ആവും അപ്പോ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റാസ്റ്റർ ഇമേജിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി കൺവേർട്ട് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഇനി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഇമേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഗോപ്രോന്റെ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലോഗോ അതായത് നമുക്ക് ഇത് സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും മിസ് ആവൂല വേണേൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട്രോൾ ടി അമർത്തി ഞാൻ അതിനെ ചെറുതാക്കാണ് ഓക്കെ ചെറുതാക്കി വീണ്ടും കണ്ട്രോൾ ടി അമർത്തി ആ ലോഗോനെ ഞാൻ വലുതാക്കി ഇത് കാണാം ക്വാളിറ്റി മിസ്സിംഗ് ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് അമർത്തി അതിനെ സൂം ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് സൂം ചെയ്യാൻ ഈ ബുൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടന്റ് എവേർ ചെയ്യാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മായ്ച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ലോഗോ ഈ പറഞ്ഞ ഗോപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോഗോ ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആദ്യം വേണം എന്താണ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് മായ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെസ് ഓ ടൂൾ ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ഓ ടൂൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളെ കൈ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഞാൻ കൺട്രോൾ ഡി ആവുന്നത് ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഉള്ള ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിഗണലും മാഗ്നറ്റിക് ടൂൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഔട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഔട്ടറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പോളിഗണൽ ലേസർ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി ഫില്ല് നോക്കാണ് ഫില്ലില്ല നമുക്ക് കണ്ടന്റ് എവേർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണമല്ലേ അപ്പൊ അതില്ല എന്താണ് അത് കാണിക്കാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെയിന്റ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതും വർക്ക് ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ലെയർ ആണ് ഇതിനെ റാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ്
നോർമൽ ആണോ മോഡ് നോക്കാ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണോ നോക്കാ പ്രിസർ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അൺടിക്കൽ ആണോ നോക്കണം ഡോക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഈ ഒരു സ്പേസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്പേസ് കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ കണ്ണൻ എവർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എവർ ചെയ്ത് വരാം നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാച്ച് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് കണ്ടൻ വേർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല ഞാൻ കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആവർത്തി അൺഡു ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പാച്ച് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പാച്ച് ടൂൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടൻ വേർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടൻ വേർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സോസിനെയാണ് കണ്ടൻ വേർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പാച്ച് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുറച്ച് ഭാഗം പാച്ചായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ട്രോൾ ഡി ആവർത്തി ഡി സെലക്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് പാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആവാത്ത പോർഷൻ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും പാച്ച് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഇങ്ങനെ പാച്ച് ചെയ്ത് പാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വരെ പാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെയും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനെ പാച്ച് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ അങ്ങനെ പാച്ച് ചെയ്ത് ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടോ ഡി ആവർത്തി ഡി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ പാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ലോഗോനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എ ആവർത്തി ഇതിനെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ സി ആവർത്തി കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ വി ആവർത്തി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിവിടെ വരും അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആവർത്തി അണ്ടു ചെയ്യാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ലെയർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ടൂൾ സെലക്ട് ആണോ നോക്കാം മൂവ് ടൂൾ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടാബിലേക്ക് കേസർ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആർട്ട് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് മൗസ് റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കൺട്രോൾ ടി ആവർത്തി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു അതിനത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എൻ്റർ കൊടുത്ത് കറക്റ്റാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി ഞാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെ അവിടെ കൊടുത്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഇൻവിസിബിൾ അല്ല കാ വിസിബിൾ അല്ല കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർത്തി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആ ലെയറിനെ അതിന് ശേഷം താഴെ ഉള്ള ലെയറിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ഞാൻ കളർ ഓൺലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ആണ് കളർ ഓൺലൈ ചെയ്യുന്നത് കളർ ഓൺലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പല ട്യൂട്ടോറിയലും ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്ജക്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും അതായത് എന്തൊരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നാലും അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആ ലെയർ സെലക്ട് ആണെന്ന് നോക്കാം സൈ
പക്ഷെ അതിനെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കണം എന്നുള്ളൂ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് റാസ്റ്ററൈസ് ആക്കണം എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കിടന്നോട്ടാ നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതൊരു പ്ലെയിൻ ഇമേജ് പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നിക്കുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കണം പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഞാൻ റീനെയിം ചെയ്യാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെയിം കൊടുത്തു ഇതിൽ ഇനി ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെസ് ഓട്ട് ടൂൾ തന്നെ അതായത് പോളിയ ലെസ് ഓട്ട് ടൂൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കുറവാണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ആണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു കളർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ സെയിം കളർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കളർ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കൺട്രോൾ ഡി ആവുന്നത് ഡി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ആ ഹൈലൈറ്റ് വന്ന് അടിച്ച ആ ഒരു സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്രോ എന്നുള്ളതും ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ചേർന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് സൈക്കിൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലോഗോലും ആ ഒരു ഫീല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കൺട്രോൾ ടി അമർത്തി അപ്പൊ ആ ഒരു കൺട്രോൾ ടി അമർത്തുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഗോന്റെ ആ ഒരു കള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ മേലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ക്യാൻസൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ വൈറ്റ് ഫോണ്ടും ഈ ഒരു ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിളും കൂടി മെർജ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ഇ ആവർത്തിക്കൊണ്ട് മെർജ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടും ഒരുമിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ടി ആവർത്തിക്കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആവർത്തം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആങ്കർ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടിക് മാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ സംഭവിച്ചേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ടൂൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വന്നതെന്ന് ഉണ്ടോ അതിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആ സൈക്കിൾ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിലോ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി വരുത്താം കൺട്രോൾ ടി ആവർത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഈ ഒരു ജി കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറണം എങ്കിലും ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ
സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പ്രീമിയർ പ്രോ എടാ വില്യൂസ്ട്രേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മുമ്പോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താങ